హాయ్ రేవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ బోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్ న్యూస్ లాస్ట్ వీడియోలో డీడీఎంఎస్ ఇంట్రడక్షన్ అట్లాగే ఫీచర్స్ గురించి చూసాం ఈ వీడియోలో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డీడీఎంఎస్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రేషన్స్ కానీ బిడ్డేషన్స్ కానీ కంపల్సరీగా వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డీడీఎంఎస్ గురించి కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతా ఉంటారు ఓకే డీడీఎంఎస్ లో డేటాబేస్ అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది దాని గురించి మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో చూసాం మళ్ళీ ఒకసారి ఈ డైగ్రామ్ ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డేటాబేస్ వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతా ఉంటారు చూడండి సైట్ వన్ సైట్ టూ సైట్ త్రీ సైట్ ఫోర్ ఏ సైట్ కి సంబంధించిన డేటాబేస్ ఆ సైట్ దగ్గరనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది త్రో కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఇది మనకు డైగ్రమేటికల్ గా డీడీఎంఎస్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఏమని ఒకసారి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ చూసినట్లయితే ఫాస్టర్ డేటా యాక్సెస్ అంటే ఏంటో చూడండి ఎన్ని యూజర్స్ ఆఫ్ అండ్ వర్క్ విత్ ఓన్లీ ఏ లోకల్ స్టోర్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ డేటా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి సైట్ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఈ సైట్ వన్ లో ఉండే డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది క్లియర్ ఎవరైనా ఎండ్ యూజర్స్ ఎండ్ యూజర్స్ అంటే కస్టమర్స్ ఎవరైతే కస్టమర్ సైట్ వన్ లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ డేటాను యాక్సెస్ చేసుకోవాలని ఈ సైట్ వన్ సంబంధించిన డేటా దీనిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి యాక్సెస్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది క్లియర్ అది డిడిఎంఎస్ తో అడ్వాంటేజ్ సో డేటా అనేది ఫాస్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఫాస్టర్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అంటే ఎందుకు చూడండి ఎ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ స్ప్రెడ్ అవుట్ ది సిస్టమ్స్ వర్క్ లో బై ప్రాసెసింగ్ డేటా అట్ సెవరల్ సైట్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ లో వర్క్ లో అంటే ప్రాసెసింగ్ వర్క్ లో ఏదైతే ఉందో సిస్టమ్ సంబంధించింది అది స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి సైట్ వన్ కి సంబంధించింది సైట్ వన్ లోనే ఉంటుంది సైట్ టూ కి సంబంధించింది సైట్ టూ లోనే ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే వర్క్ లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రాసెసింగ్ అనేది స్పీడ్ గా అవుతుంది క్లియర్ ఒక రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైట్ వన్ లో ఏదైనా రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తే అది ఇందులోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడే వర్క్ జరుగుతుంది అదే సెంట్రలైజ్ డేటాబేస్ అయితే సైట్ వన్ గానీ సైట్ త్రీ గానీ సైట్ టూ గానీ సైట్ ఫోర్ గానీ అన్ని సైట్ కి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ అన్ని ఒకటే డేటాబేస్ దగ్గరికి వెళ్తాయి కాబట్టి అక్కడ వర్క్ లోడ్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ వర్క్ లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది సో వర్క్ లోడ్ ఉండదు కాబట్టి ఫాస్ట్ గా ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది క్లియర్ సో డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేది ఫాస్ట్ గా అవుతుంది కాబట్టి యాక్సెసింగ్ కూడా ఫాస్ట్ గా ఉండదు సో ఇవి రెండు మెయిన్ అడ్వర్టైజ్ ఇంకా ఏమంటున్నా చూడండి గ్రౌత్ ఫెసిలిటేషన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం న్యూ సైట్స్ కెన్ బి యాడెడ్ టు ది నెట్వర్క్ వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ టు ది ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ అదర్ సైట్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ డేటాబేస్ ఉంది ఈ డేటాబేస్ లో కొత్త సైట్ ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఏటీఎంస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మన కాలనీలో ఏటీఎం సెంటర్ లేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము సో కాలనీ వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు ఒక లెటర్ సబ్మిట్ చేస్తారు బ్యాంక్ కి ఏమని మా కాలనీలో పాపులేషన్ ఎంత ఉంది మాకు సపరేట్ గా ఒక ఏటీఎం ని ప్రొవైడ్ చేయండి అని చెప్పేసి అప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కొత్త ఏటీఎం సెంటర్ ని మన కాలనీలో పెడతా ఉన్నారు మరి పెట్టాలంటే ఎట్లా చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక కొత్త సైట్ ని నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైట్ సైజ్ దానికి సంబంధించిన డేటాబేస్ అంతా ఇక్కడ స్టోర్ చేసిన స్టోర్ చేసేసి ఈ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ ని కనెక్ట్ చేసేస్తాం వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ సైట్ వన్ సైట్ టూ సైట్ త్రీ సైట్ ఫోర్ వాటికి ఏ ప్రాబ్లం ఉండకూడదు అంటే పక్కన జరిగే ఏటీఎం సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సపరేట్ గా ఒక బ్రాంచ్ ని ఓపెన్ చేస్తా ఉన్నాను ఈ ఫెసిలిటీ మనకు డిడిఎంఎస్ లో ఉంది అంటే డేటాబేస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు ఎక్స్టెన్షన్ చేయొచ్చు ఈజీగా దాన్ని మనం గ్రోత్ ఫెసిలిటేషన్ అంటాం అంటే న్యూ సైట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని డేటాబేస్ కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ అనదర్ సైట్స్ వేరే సైట్స్ కి ఏ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఒక న్యూ సైట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని డేటాబేస్ కి ఈజీగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ మనం చూసినట్లయితే ఇంప్రూవ్డ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్డ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎందుకు చూద్దాం బికాస్ లోకల్ సైట్స్ ఆర్ స్మాలర్ అండ్ లొకేటెడ్ క్లోజర్ టు లోకల్ సైట్స్ ఫాస్టర్ బెటర్ కమ్యూనికేషన్ అమౌంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ బిట్వీన్ కస్టమర్స్ అండ్ కంపెనీ స్టాఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం బ్యాంక్ లో ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి మనం ఎంక్వైరీ చేయాలి అనుకుంటున్నాము మరి బ్యాంక్ మన కాలనీలో ఉంటే బాగుంటుందా లేకపోతే ఎక్కడో డిస్టెన్స్ లో ఉంటే బాగుంటుంది
అంటే ఇప్పుడు సెంట్రలైజ్ డేటాబేస్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే లార్జ్ డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటాబేస్ కావాలి మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకు మెయిన్ ఫ్రెండ్ సిస్టమ్స్ అవసరం వస్తాయి అదే మనకు డేటాబేస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మెయిన్ ఫ్రెండ్ సిస్టమ్స్ అవసరం లేదు స్మాల్ పీసెస్ ని పెట్టుకొని ఒక బ్రాంచ్ ని మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే చీపెస్ట్ కాస్ట్ తక్కువ కాస్ట్ లో అయిపోతా ఉంది ఇది కూడా అడ్వాంటేజ్ అట్లాగే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇంత చూద్దాం పీసీస్ అండ్ వర్క్ స్టేషన్స్ ఆర్ యూజ్ ఓన్లీ ఏకీపుడ్ విత్ అండ్ ఈజీ టు యూస్ జీఐ అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది కాబట్టి యూజర్ ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ లైక్ ఏటీఎం ఇప్పుడు ఏటీఎం మెసేజ్ మనం అమౌంట్ రా చేయాలంటే మనకు సపరేట్ గా నాలెడ్జ్ కావాలన్నా జస్ట్ ఏటీఎం కార్డు అంటే డెబిట్ కార్డు పెట్టేస్తాము పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాము అమౌంట్ రా చేసుకుంటాం అంటే ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు దానికి సపరేట్ గా ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని ప్రోగ్రామ్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది జస్ట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీఎం మెషిన్ ఇది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ అట్లాగే లెస్ డేంజర్ టు ఏ సింగిల్ పాయింట్ ఫెయిల్ అంటే మన చూడండి వెన్ వన్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ ఇస్ ఫెయిల్స్ ది వర్క్ లోడ్ ఈస్ పిక్డ్ అప్ బై అదర్ వర్క్ స్టేషన్స్ డేటా ఆర్ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే మల్టిపుల్ సైట్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా సైట్ వన్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ సైట్ వన్ మాత్రమే స్టాప్ అవుతుంది రిమైనింగ్ అన్ని అన్ని అవుతానే ఉంటాయి అంటే కంప్లీట్ గా డేటాబేస్ అనేది క్లోజ్ అవ్వదు ఏ సైట్ లో అయితే ప్రాబ్లం వస్తుందో ఆ సైట్ మాత్రమే డౌన్ అవుతుంది రిమైనింగ్ సైట్స్ అన్ని వర్క్ అవుతానే ఉంటాయి మరి ఇక్కడ సైట్ వన్ లో ఉన్న డేటా వర్క్ అవుతుందా అంటే ఈ సైట్ వన్ లో ఉన్న డేటా మల్టిపుల్ కాపీస్ సైట్ టూ సైట్ త్రీ సైట్ ఫోర్ లో ఉంటే కంపల్సరీగా వర్క్ అవుతానే ఉంటుంది క్లియర్ అంటే సింగిల్ పాయింట్ ఫెయిల్ అయినా కూడా డేటాబేస్ కి ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన డేటా వేరే సైట్ లో కూడా ఉండొచ్చు క్లియర్ డూప్లికేట్ కాపీ స్టోర్ చేసి పెట్టదు సో దీని వల్ల కూడా చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ అదే సెంట్రలైజ్ డేటాబేస్ అయితే సెంట్రలైజ్ డేటాబేస్ ఒకటి ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే డేటాబేస్ మొత్తం క్లోజ్ చేయాలి మళ్ళీ దాన్ని రీసాల్వ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఆన్ చేసే వరకు ఇక అది వర్క్ అవ్వదు అదే ఇక్కడ అయితే ఏ సైడ్ లో అయితే ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఆ సైడ్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది రిమైనింగ్ అన్ని వర్క్ అవుతూనే ఉంటాయి క్లియర్ ఇది కూడా ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అట్లాగే ప్రాసెసర్ ఇండిపెండెన్స్ చూడండి ది ఎండ్ యూజర్ ఈస్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఎనీ అవైలబుల్ కాపీ ఆఫ్ ది డేటా అండ్ అండ్ ఎండ్ యూజర్స్ రెఫెస్ ఈస్ ప్రాసెస్ బై ఎనీ ప్రాసెసర్ అట్ ది డేటా లొకేషన్ చూడండి ఇప్పుడు సో ఇక్కడ ప్రాసెసర్ అనేది కూడా ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది డేటా అనేది ఏ సైట్ లో ఉన్నా సరే ప్రాసెస్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా సైట్ వన్ కి సంబంధించిన డేటా సైట్ ఫోర్ లో ఉంది కొంచెం సో అక్కడ నుండి ప్రాసెస్ జరగాలి కాబట్టి ప్రాసెసర్ అనేది ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది సో ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నా సరే డేటా దాన్ని పట్టుకుని వస్తుంది సో రిక్వెస్ట్ సంబంధించిన డేటా ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నా సరే సైట్ వన్ లో కొంచెం సైట్ టూ లో కొంచెం సైట్ త్రీ లో కొంచెం ఉన్నా సరే ఆ మూడింటి పట్టుకుని వస్తూనే ఉంటుంది అంటే ప్రాసెసర్ అనేది ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది డిపెండెంట్ కాదు డిపెండెంట్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైట్ వన్ కి సంబంధించిన ప్రాసెసర్ డిపెండెంట్ అంటే ఇక్కడే వరకు అయితే బట్ ఇక్కడ అట్లా కాదు ప్రాసెసర్ అనేది ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది ఏ సైట్ లో ఏమైనా డేటా ఉన్నా పట్టుకొని వస్తూనే ఉంటుంది బట్ యూజర్ కి మాత్రం సైట్ వన్ లో ఉంటే సైట్ వన్ లోనే వస్తుంది డేటా అనుకుంటాడు బట్ అది ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది తెలియదు అది ఐడి పెట్టు ఇవన్నీ మనకు డిడిఎంఎస్ లో అడ్వాంటేజ్ అట్లాగే కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే టెక్నాలజీ డిఫికల్టీ అంటే ఏంటి చూద్దాం డేటా ఇంటిగ్రిటీ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కాన్ఫరెన్స్ కంట్రోల్ సెక్యూరిటీ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ అండ్ సో ఆన్ మస్ట్ ఆల్ బి అడ్రస్డ్ అండ్ రీసాల్డ్ అంటే ఇంటిగ్రిటీ కాన్సెన్స్ కానీ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కానీ సెక్యూరిటీ కానీ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ కానీ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలంటే కొంచెం ప్రాబ్లం ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ డేటాబేస్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంది అన్నిటికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కానీ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కానీ లేదంటే సెక్యూరిటీ కానీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది క్లియర్ ఇది డిసడ్వాంటేజ్ అట్లాగే ల్యాక్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ చూడండి ఏమంటున్నాడు దిర్ ఆర్ నో స్టాండర్డ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ అట్ ది డేటాబేస్ లెవెల్ ఇప్పుడు డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మనకు టీసీపీ బై ఐపీ అనే ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది అది ఓకే కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ బట్ సైట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైట్ వన్ లో ఉంది ఈ సైట్ వన్ లో యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ అనేటివి స్టాండర్డ్ ఉండవు ఒక్కొక్క సైడ్ దగ్గర ఒక్కొక్క టెక్నా
స్టాఫ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ క్లియర్ ఇది ఒక చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ అట్లాగే సెక్యూరిటీ చూడండి సైట్ వన్ సైట్ టూ సైట్ త్రీ సైట్ ఫోర్ ఫోర్ సైట్స్ ఉన్నాయి సో డేటా అనేది ఏ సైట్ నుండి వస్తుందో తెలియదు జాగ్రత్తగా డేటాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి కంపల్సరీ ఇది కూడా ఒక చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ అట్లాగే కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి డేటాబేస్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది దీన్ని ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేయాలంటే కాంప్లెక్స్ కాదు అంటే దీనికి సపరేట్ గా ఒక పర్సన్ ఉండాలి డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇప్పుడు అతనే చూసుకోవాలి ఇదంతా దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ కాదు ఇది కూడా ఒక చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ అట్లాగే కాస్ట్ మరి కాస్ట్ ఇప్పుడు న్యూ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఫిజికల్ లొకేషన్ రెంట్ కా లేకపోతే ఓన్ గా లేకపోతే అయితే ప్లేస్ కావాలి అట్లాగే ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేయాలి సిస్టమ్స్ పర్చేస్ చేయాలి సాఫ్ట్వేర్స్ పర్చేస్ చేయాలి వాటికి సంబంధించిన లైసెన్స్ తీసుకోవాలి హార్డ్వేర్ కాంపనెంట్స్ పర్చేస్ చేయాలి స్టార్ ని రిక్రూట్ చేయాలి సో ఇదంతా ఒక బ్రాంచ్ ని ఓపెన్ చేయాలంటే కొంచెం కాస్ట్ అయితే అవుతుంది సో ఇది కూడా ఒక చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఓకే దీంతో అయితే డిసడ్వాంటేజెస్ అయితే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కానీ బట్ అడ్వాంటేజెస్ మాత్రం చాలా చాలా ఓకే మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో కంపల్సరీగా వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిడిబిఎంఎస్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతాం మీరు సింపుల్ గా అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఈ నోట్స్ రాసిస్తే ఫుల్ మార్క్స్ పడుతుంది ఓకే మీరు అయితే నోట్స్ తీసుకొని క్లియర్ ఇది అంతా రాసేసుకుని డైగ్రామ్ కూడా ఎగ్జామ్ లో వేయండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా ఫుల్ మార్క్స్ పడుతుంది ఓకే ఈ వీడియో మీకు మా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను దాంట్లో రిప్లై చేస్తాను అట్లాంటి వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయడం వాళ్ళకి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుగుతాం సో థ్య